农村土妞骑着小电驴直接闯进好友的婚礼现场，随后就看到他在众人疑惑的目光中，一把就薅下了新娘头上的头纱。紧接着，女孩就从裤裆里掏出一条红盖头，告诉众人自己喜欢中式婚礼。如此戏剧性的一幕，直接给宾客整懵了。更加令人没想到的是，新郎不顾新娘的哀求，让人将其拖了下去，随后跟一个农村土妞拜堂成了亲。殊不知，两人只是演了场戏，女孩不过是新郎邀请过来的挡箭牌而已。就当男人准备给她报仇的时候。女孩却摆了摆手，准备离开，岂料刚转身就撞进了总裁的怀里。这男人长得可真帅、啊。走。说完，他头也不回的就离开了，只留一脸懵逼的女孩愣在原地。原来，总裁跟新郎是多年不见的好兄弟。刚才的那一幕让总裁认为女孩就是个拜金女，还专门叮嘱男人让她多加小心点。还没等男人开口解释，总裁就因为工作的事情连忙离开。可谁知，就在他回公司的路上，女孩一个不小心就撞到了他的车。总裁下车看到是他后。当即认为她就是个心机女，居然看自己有钱就想着借此来碰瓷。于是他毫不犹豫的就让女孩赔偿自己一百万。女孩一听裤子都快吓尿了，在她看来这小车也就值十来万。可等她拿起手机拍照搜索完之后，竟发现这居然是全球仅此一辆的豪车。这位先生，我家里上有老下有小，还有一条狗要养。赶紧赔钱！你要是不赔钱，那就报警。但女孩哪来的那么多钱？哪怕天天出去卖屁股，也赚不够一百万，所以她只能哀求总裁换个解决方案。总裁看她死缠烂打的模样，也是恶心至极。但要是不给她点教训，自己的颜面何在？于是他就提出让女孩去自家做女佣还债。女孩闻言自然不会拒绝，屁颠屁颠的就跟总裁来到了别墅。谁知总裁为了羞辱她，进门前先让人给她做了个全身消毒，随后又使唤她来给自己端茶倒水。但等她做到之后，总裁又嫌弃她身上的消毒水味。谁知女孩下一秒。拿起鸡毛掸子就在两人身上拍了拍，这属实是给总裁整得无语至极。就当他伸手接水杯的时候，又一个不小心将水洒了一地。没等女孩反应过来什么情况，总裁就让她蹲在地上将这里擦干净。说完，他带着一身毛就走了出去。女孩看他如此不好伺候，也萌生了退意，于是他就趁总裁不在家，想着偷偷爬梯子逃出去，岂料一个踩空就向后摔了过去。还好二少恰好路过，将他救了下来。学姐，你怎么在这儿啊？刚才真是太谢谢你了。你这是什么情况？嘘，我跟你说，这家是个凶宅，里面住着个大魔头，你以后记得让路走。二少被他说的也是一愣一愣的，随后女孩就问他有没有来钱快的活，自己背负了一百万的巨债。二少闻言当即就要替他还了，但女孩也是个自尊心极强的人，说什么也不接受他的赠与。就在女孩准备离开的时候，二少却说晚上有个宴会，自己没有女伴，想雇佣他跟自己一起参加宴会。女孩一听也知道他打的什么算盘。但为了还钱，他还是答应了下来。等到晚上，两人刚进入宴会厅，二少先去处理一些事情，让女孩在这里等着自己。岂料他前脚刚刚离开，后脚那个在婚礼上被抛弃的新娘就走了过来。袁淑瑶，你也在这，好巧，是挺巧的。你不觉得你该跟我解释吗？你抢走叶怀哥哥也就算了，现在还背着他跟别的男人勾勾搭搭的，你要不要脸了？是你的，谁都抢不走，更何况你又何必执着一棵树？大片的森林它不香吗？我可不是你，我只喜欢叶怀哥哥。你喜欢他，你就光明正大的去追他，让他喜欢上你，而不是联合他妈一起把他骗去婚礼现场。我要是不用一些手段，他会和我结婚吗？就是因为有你的存在，叶怀哥哥才会一直看不到我的好。我和你没什么。你一个身无分文的下等人是怎么混进这消失晚宴的？该不会是打听到这消失晚宴都是一些达官显贵过来找金主的吧？啊？袁淑瑶，你说话客气一点。当表态派人说吗？怪不得宋叶怀看见你就躲，就你这副尖酸刻薄的样子，倒贴都没人要。贱人，你找死！学姐，你没事吧？我没事。夏二少，我……你是自己滚出去，还是等我叫保安把你拖出去？夏二少。你别被这个女人给骗了，她就是个身无分文的平民，她根本就不可能进这消失晚宴，指不定是爬上哪个老男人的床被带进来的。老男人，他白木槿是我萧时恩亲自邀请的贵客。什什么？给你一分钟，滚出我的视线。白木槿，你给我等着。学弟，你还好吧？没事。这衣服不便宜吧？呃、这上面的酒能擦掉吗
，我可没钱陪你啊。哎呀，没事了，学姐，这衣服也不贵啊，也就你们两个在干什么？哥，学姐，这是我哥肖庭远，是那个大魔头，该死，怎么哪儿都有他？这就是我跟你经常提起的那个学姐白木姐，她原来在学校老叫我做客听呢。再一个，哥。兄弟，这容尘可真小。对啊，我暗恋学姐那个时候，你可千万帮我保密啊！我想亲口和她说。白木姐，谁允许你？不跑等着被你欺负啊！周扒皮。哥，你和学姐认识？我跟她不熟。哦，是啊，我胃有点不舒服，帮我去拿点胃药。活该！谁让你有功夫喝酒？学姐。你在这等我一会儿。说，谁让你勾引我弟弟的？我没有。我警告你，像你这种朝三暮四的白金是不可能嫁进我们萧家的。你们这些有钱人真是好笑，我不拜金，难得拜你吗？你啊，我、哦。你想要钱是吧？你陪我睡，我给你钱。等等，你肩膀上是不是有个胎记？神经病，你管他是什么？白木姐，你不要说那么多。看看看，看完了吗？没见过别人刮痧是吧？我真是疯了，我竟然会以为他就是我一直在找的那个人。苏婷燕，我告诉你。像你这样的普信男，满大街都是。你不要以为你有几个臭钱就可以在这里随便侮辱别人，满脑子都想着那档子事，有心思。把那个女人给我抓回来！死变态，老娘下次见了非得。你有事儿？白小姐，我是肖总的秘书，肖总让我来送你回家。白小姐。你的债务还没还清，你也不想因为你牵扯到你的家人。你们想干什么？只是想给你提个醒，跟肖总作对没有好下场，你逃不了的。在荣城，肖总就是王，他想抓你，易如反掌。白木槿，别怕，留得青山在，不怕没柴烧。走吧。好巧啊，肖少。肖少。刚刚不还叫我周扒皮吗？你是什么时候学会川剧编的？刚刚都是误会，我哪敢顶撞您啊？说吧，有什么事我能为您服务的？嗯，这忙了一天，脖子有点疼。肖总业务繁忙，我来给您按按。这边，哎，你是没吃饭吧？力气这么强。还有。你今天无意旷工，扣工资一千块。什么一千块？肖庭艳，你是不是太太过分了？嗯。肖总，我虽然按摩技术不太行，但我做水疗的技术可是龙城一等一的好。我特地拜过师学过艺。真的？我哪敢骗您啊！您先去换衣服，我去准备一下。白木姐，你还磨蹭什么呢？我的时间都是按秒计算的，不是你耽搁得起的。这么着急是赶着去投胎吗？白木姐，我看你还有什么精力去勾引男人。肖少先趴着吧。居然用热水烫我！肖少，这是水疗的第一步，水温必须要高，得给您消毒杀菌啊。不过也不排除我手生没有掌握好水温的情况，您不会怪我吧？我也是好心的。你，我还是第一次见少爷吃鳖呢，这个女人还挺有能耐。还愣着干什么？还不去拿冰蛋和烫伤膏？是。嗯。工作期间居然不灌静音，你简直是！不好意思，小少，下次一定，下次一定。嗯
。木姐，别忘了老师的退休宴，明天我们在餐厅门口见面。怎么忘了还有这茬呢？这下好了，得罪了小婷燕，他会让我出去才怪。还是让我来吧。你，我知道刚才是我不对，我想给肖少道个歉。那好吧，你千万注意，别再把少爷弄伤了。嗯，肖少，今天是我不懂事，您能不能大人有大量，原谅我一次？你又想干什么？我已经深刻的认识到了自己的错误，所以您能不能看在我态度良好的份上，明天放我一天假？不可能！哇，来不及，你疯了是不是？哥，发生什么事了？大吵大闹的。学姐，你怎么在这儿？谁？你？来不及，你招他什么呢？别让我提醒你，你自己是个什么身份？就不劳肖少提醒了，我时刻谨记自己是个女佣的身份。肖二少好。哥，你怎么可以让学姐当的女佣啊？他欠我钱，没钱还债，只能来替我还。他欠你多少，我替他还。肖二少，谢谢您的好意，我自己还债就可以了。不过我明天有点事，想想请个假。但是，但是肖少他……哎呀，学姐，你别这样叫我了。你想去哪就去，有我在，哥不会说什么。这个女人千方百计的往出，我得去看看她到底要去干什么。你干嘛去、啊？听说今天晚上月光不错，我要去看看。可天气预报说晚上有雨啊！哎，丹姐，还骑着破电动车呢，真够寒酸。哎，丹姆姐，你这些年混的也不怎么样啊。我可听我们舒雅说了，你现在专职勾引男人，你也不怕自己得上脏病。我说你这金主质量也不高嘛，连辆车都不给你买，<笑>真晦气！一大早就碰见几只嗡嗡乱叫的破苍蝇，你自己不敢讲，还有脸说我们是苍蝇？祖上是干厨子的，这么会甩锅，真是世风日下呀！你勾引别人的老公，居然一点羞耻之心都没有吗？她真的是你姐妹？那他怎么一直拿宋艳怀被抢的事情捅你心窝呀？你们啊，没有这意思的。等一下，你不能走！我告诉你，我别碰。叶怀哥哥，你对我那么凶做什么呀？就是，宋艳怀也太过分了，干嘛一上来就复制白木槿啊？袁淑远，是我不想跟你结婚，所以是我故意让木槿过来破坏婚礼。有事情就过来找我，别牵扯到他。哎，宋艳怀、嗯，我可真是帮你背了一个大黑锅，我的名声就这么毁于一旦了。那不如你这样，刚好坐实他们的说法，也不算亏。你又开玩笑，哪有兄弟俩结婚的？好了，走吧。你怎么还不走？来了，老师，这是我特意为您挑的上好的冬虫夏草，祝您健健康康的。嗯，好，好，好。哎呀，有心了，谢谢舒饶同学。没什么的，您高兴就好。白木姐，你来的正好，我们这送老师礼物呢。您给老师带了什么呀？拿出来，给我们开开眼界、啊。完了，光顾着逃出来了，忘了礼物这事儿。老师，这个是木槿为您请的平安糖。白木姐，今天这么重要的日子，你就拿一个地摊随随便便的破烂玩意糊弄老师，对吧？就是呀、啊，你这么做把老师的面子放在哪里啊、哦？你的眼里根本就没有老师。千里送鹅毛，礼轻情意重，你们懂什么？大家误会了，这个是百灵大师开过光的。真的吗？是百灵大师开过光的呀？什么大师啊？我听都没听过。想让百灵大师帮忙开光，必须要交十万块钱的香油钱，而且并不是所有人都有这个机会。这个人必须要和大师有缘分。这这个平安扣，十万块钱？这平安扣来头这么大，可惜被云舒瑶白白糟蹋了。你弄坏了木槿送给老师的平安扣，打算怎么赔偿？我不知道他这么贵重
，不管贵重与否，都不是你破坏别人东西的理由。叶怀哥哥，凡事啊都要讲究个缘分。我呢，可能跟大师无缘，所以拿不到大师开光祈福的物件。哎，都站着干嘛？赶紧坐吧。老师，打扰您的兴致是我不对，我一会儿开瓶好酒，给你们道歉。说开了就好，你给木槿同学好好道个歉。好，你把这酒送到三零二包间，交到白木槿手里，就跟他说是有人送他的。等他把这酒开了，酒钱管他要。好的，小总。你不是拜金吗？我偏要让你这辈子都跟钱过不去。白木槿啊，这瓶酒我可是花了三万，你应该没喝过这么好的酒吧？今天我给你好好尝尝。呃，等一下，嗯，这位小姐，您不是白木槿小姐。你找白木槿小姐做什么？嗯，这瓶酒是一位顾客专门拿来请白木槿小姐喝的。现在这是谁送的酒？嗯，我不太清楚。哎，那你这个酒多少钱呀？嗯，这瓶酒一百三十八，才一百三十八。哎呦，白木槿，你这个朋友也太寒酸了吧！我当多贵呢，结果就这，就是就这价格，我们开十瓶都是够的。我想你们误会了，这瓶酒一百三十八万。哎呀，怎么感觉脸好疼啊？我们的酒一旦开封就不能退换了，这瓶酒还没付钱，你们看谁支付一下？这酒是送你的，你付。哎，大家刚才都看着呢，是你开的酒，哎、与我无关。不行，老师，你看看他。<笑>那个咱木槿，你朋友怎么回事？都送酒过来了，还不付钱的？就是。再说了，这个酒看起来那么贵。他应该也不差这点子，你就跟他说说，公妈把钱付了吧。哦，对呀、啊，那咱们都是同学嘛，你呢也不要为难我们舒雅啦。为难，自己做的自己负责，别道德绑架母亲。呃，云小姐，还不都怪你、啊？要不是你没说清楚，我会把这瓶酒开了吗？等会儿我就跟你经理投诉你，这点事你都办不好，你废物！你还有没有素质？像条疯狗逮谁咬谁。白木姐。我靠，这事是你设计的吧？就是你故意整我吧？婷婷，你怎么过来？居然被白木槿躲过一劫！我来找白木槿。他怎么找到这来的？难道说他跟踪我？这酒不会是……白木槿，你还挺朝三暮四的嘛？这又是你第几个金主呀？白木槿，该回去上班了。家里的地你还没拖。白木槿，你本科毕业生，去别人家给别人当女佣，这可真是笑掉我们大家大牙了。我自己动手赚钱有什么问题？木槿，怎么回事？怎么跑到田艳家当佣人了？说来话长。白木槿，你该不会是借着女佣的身份？勾引萧少，萧二少和你，你的嘴要是没有，我不介意把他缝起来。婷婷，你和木槿有什么事情的话，你就过来找我，我替他解决，不要为难他。你凭什么替他解决？老师，实在不好意思，把您的退休宴弄得这么尴尬，我敬你一杯。叶怀，要敬也是他来敬，毕竟这祸事是他惹出的。老师，对不起。哎，木姐，怎么还吐了？这酒有问题，我给你拿杯子试试。怎么样，一百三十八万的酒好喝吗？这个狗男人果然是来整我的。酒酒里有辣椒粉。辣椒粉？婷婷，你什么时候变得这么幼稚？等我一下。小弟。这回我们扯平了，<咳>我们走着瞧。嗯，你跟木槿到底怎么了？你干嘛要这么整他？你就这么关心他？我和他是青梅竹马，他也是我最爱的妹妹
，我就是看不了他被人欺负。你是我兄弟也不行